ওয়াসিম ভাইয়ের কোন জিনিসটা আপনার কাছে ভালো লাগে না মানে সেটা হয়তো বা জিরো হতে পারে কিংবা কিছু একটা থাকতে পারে বা ভালো মন্দে মানুষ কোন জিনিসটা আপনি চাইবেন যে ওয়াসিম ভাইয়ের এটা সংশোধন করা উচিত शिल्प जीवन देखे कुल त्रुटि खुजे पाई बरंच मन हो अभिभावक शिखार आज स्वाभाविक <laughs> जजमेंट है छुट्टी <laughs> संशोधन <laughs> कारण <laughs> मालिक हब यो सोजा सरल तो खुब सीम्पल कम सीम्पल एर नायिका क्यों नहीं मतन जड़ित पूरा सुविधा जिज कर ले बड़ो भाई इूनिवार्सिटी लाइफ जो इूनिवार्सिटी पढ़ाशुना करतम शिक्षक ए रखम ये सूझगुल्लो क्योंकि ओरे आई से 
ছবির লোভ দেখায় এই কোয়েরাটরা ওকে অনেক কিছু ভালো ভালো কাজ অনেক ভালো কাজ সে করতে পারতো অনেক ভালো ছবি করতে পারতো সেগুলি কে তার দে হ্যাভ দে হ্যাভ দে হ্যাভ ডান দিস রং রং ডুইংস এন্ড দ্যাট অবস্টেকলস এন্ড হিন্ডেন্সেস কারেন্ট ড্রামস অল দিস থিংস দে হ্যাভ পুট সো দ্যাট ফর দ্যাট থিং अदरवाइज সে কিন্তু অনেক টপ নায়িকা হবে অবশ্যই তার ইয়েতে স্ক্রিনে এই ভাবে তার ভারতে গিয়ে কলকাতায় গিয়ে সে অনেক কাজ টাস করেছে ওরাও অনেক ছবি করেছে ওরাও অনেকে আমাকে এরকম বলেছে ওখানে অনেক পপুলার ঢাকা এসে এরকম আমি পাকিস্তানি ছবি করেছি প্রথম যে হাউসে হয় যেমন আমি নিগার अवार्ड পেয়েছি এখানে হ্যাঁ আমি আপনার শক্তি সামন্ত আপনার যে কো প্রোডাকশন অন্য হয় বেঁচে মিঠুন চক্রবর্তীর সাথে কাজ করেছি আর না পাকিস্তানি নাদিম তারপরে আপনার হলো জাভেদ শেখ হ্যাঁ এদের সাথে কাজ করেছি কলকাতায় আমি মানে অনেকগুলো ছবি করেছি শুধু কলকাতার বাংলা ছবি 91 থেকে সেটা আপনার তাপস পাল পশনজিৎ চিরঞ্জীব এদের সঙ্গে তো এটা যা হোক মনে করেন মানুষ অবশ্যই আমার ভুল ছিল কারণ আমি হলো কি জানেন আমি তো আমার তো কোনো গার্ডিয়ান ছিল না আমি বলতে গেলে যতটুকু করেছি আল্লাহর রহমত আপনাদের সহযোগিতা নিজে যোগ্যতায় করেছেন দর্শকের ভালোবাসা অবশ্যই হ্যাঁ এখানে কেউ আমাকে মনে করেন অ্যাডভাইস দেওয়ার ই ছিল না যে এটা রাইট এটা রং তারপরে ভুল ত্রুটিতে মানুষ এর হয় তারপরে উত্তীর্ণ হয়েছি আল্লাহর রহমতে অত বিপদে পড়িনি এটি আল্লাহর রহমতে আল্লাহ সেটা অবশ্যই অবশ্যই সেটাই আসলে মূল কথা বিশেষ করে ওর মায়ের আর বাপের দোয়া ওর ফ্যামিলির দোয়া অবশ্যই এটা কিন্তু ওর উপরে ছিল অবশ্যই ওয়াসিম রোজিনা অভিনীত কিছু জনপ্রিয় সুপার হিট ছবিগুলোর কি কি ছিল সেগুলো কয়েকটা ছবির কথা সবগুলো ছবির কথা তো বলা যাবে না তারপরে কয়েকটা ছবির কথা মনে করে দিচ্ছি শুধু আপনাদের প্রথম ছবিটা ছিল এর মধ্যে তো আপনারা জেনেই গেছেন রাজমহল ছবিটা ছিল আমাদের নায়িকা রোজিনার ওয়াসিমের সঙ্গে প্রথম নায়িকা হয়ে ওঠার ছবি এরপর রাজকণা ছবিতে অভিনয় করেছেন শিশনাগ ছবিতে অভিনয় করেছেন ভাগ্যলিপিতে অভিনয় করেছেন আলাদিন আলিবাবা সিন্দাবাদ মানুষী জীবনধারা রেশমি চুরি বিনি সুতার মালা মিস ললিতা রাজ সিংহাসন সহ আরও অনেক অনেক ছবিতে এই জুটি একসঙ্গে কাজ করেছেন এই যে এতগুলো ছবির কথা বললাম আরও অনেক ছবি আছে কোন ছবিটার কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে যে আপনাদের দুজনের অভিনয় সব দিক দিয়ে কাছে ভালো লেগেছে আপনার কাছে কোনটা ভালো লেগেছে এবং রোজিনা আপনার কাছে কোনটা ভালো লেগেছে প্রথমে ওয়াসিম ভাই বললেন আসলে কিন্তু আমার কাছে এই যে গান যে গানটা যে সবসময় বাজে এটার নাম কি বলবো আমি তো ভুলে যাই এই মন তোমাকে দিলাম এই মন তোমাকে দিলাম এটা ভাই মানুষী মানুষী আর জীবনধারা এই দুটো ছবি কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগে ঢাকায় যারাই করছে যে হিরো যদি পারে কেউ তাহলে করুক এই ছবিটা এক হলে দিবে পাশের হলে তাদের ছবি দিবে যদি টিকিট একটা টিকিট কম পায় তাহলে কিন্তু আমি আমাকে যেন তারা যা খুশি তা বলে যা খুশি তারা নিশ্চয়ই সেই ছবিগুলো তো প্রমাণ করে দিয়েছে এরকম পাশাপাশি করে চ্যালেঞ্জ করতে হবে টেস্ট করতে হবে যে জন দর্শক কয়জন যাচ্ছে ওই হলে আর কয়জন যাচ্ছে এই হলে এবং তারপরে হাত হাত ভেঙে ফেলে হাত কেটে ফেলে ও মুক্ত মুক্ত করে কি না আই এট এ চ্যালেঞ্জ this no oh, not, a, not a single picture yes, challenge kora moto not a single Jibandhara. picture will hmm. get this chance to stand yeah. against this picture obviously acha yeah. rozina apnar kache shunte chai je yeah, same thing same kothai bolbo ami je egulo to ami mone kori santaner moto sob santani sundor karo ko bolbo na kharap tar majkhane bolbo je na best mone koren jemon bini sudar mala manushi jibon dhara aro kichu chobi ache যেগুলো চরিত্রগুলো একটু ডিফারেন্ট যেমন রসের বাদনের কথা বলি আপনার মনে করেন যে এটি একটু অন্য ধরনের ছবি ছিল তারপরেও কিন্তু তখনকার যুগে সুপার সুপার ডুপার হিট মানুষের মুখে মুখে গানগুলো আপনার পরবর্তীতে হলো বেদের মেয়ে জুস না তো ওই ওই তুলনায় কিন্তু তখনকার যুগে মনে করেন একদম মনে করেন যে জুগলি জুগলি হিট তো অনেক সব এইগুলোর কথা কোনটা রেখে কোনটা বলবো তো মনে করেন যে এই যে যে নামগুলো বললাম যেমন ওয়াসিম ভাই যেটা বললেন এটা থেকে আমি আলাদা নই খুবই ফেমাস খুবই সুন্দর গল্প এগুলো কোনো মানে কোনোটার সাথে কোনোটার মনে করেন যে মিল নেই আর কি 
গল্পগুলোর চরিত্রগুলোর গানগুলোর মেকিং টেকিং সবকিছু মিলিয়ে আর কি আচ্ছা এতগুলো ছবিতে অভিনয় করেছেন দুজন একসাথে রাতে দিনে শুটিং করেছেন ইনডোরে করেছেন আউটডোরে করেছেন বিভিন্ন লোকেশনে অভিনয় করেছেন একই রাতে দিনে সমানে শুটিং করেছেন তো নিশ্চয়ই অনেক স্মরণীয় ঘটনার ঘটেছে অনেক থাকে না শুটিং করতে গিয়ে অনেক ঘটনার মজার ঘটনা হয় এখনো মনে আছে সেই স্মরণীয় ঘটনা এমন কোনো ঘটনা মনে পড়ছে দুজনেরই সেরকম কোনো স্মৃতি আছে না আমার যেমন আপনার ইয়ে ছিল কি মানে ডাইরেক্টর মিজার সাহেব ছিল আপনি যে অজগ সাপ নিয়ে যে একটা গুহার মধ্যে চার ফ্লোরে না ওটা শীষ না একদম কবির ভাই বানিয়েছে ওটা সত্যি সত্যি কাজ যেটা ইন্ডো পাক সাব কন্টিনেন্টে কোন জায়গায় কেউ করে নাই আচ্ছা সে অজগরে না 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 সে মানে হিরোইন কে মনে করে সেভ করার জন্য জানেন না ও মাই গডনেস সে যে কাজটা করেছে মনে করেন পরে যে অজগরতে কিন্তু মানুষকে পেচে একবার পেচে ফেললে কি যত যত স্কুইজ করতে পারে সে আল্লাহর রহমত তখন থেকে সে পালোয়ান তো কিভাবে চাড়িয়ে মনে করেন যে সবাই তো আতঙ্কিত মানে কোন দামি ব্যবহার করে না নিজেই মনে করতে না ডাইরেক্টর আর প্রোডিউসার আর্টিস্ট আমরা হতবম্ব হয়ে গেছি কত ডেঞ্জার ডেঞ্জার যে শর্ট দিয়েছেন উনি তার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে এখনো কিন্তু আমার মনে হয় যে কিছু তখন তো ইয়াং ছিলেন মনে করেন মনে জোরে কাজ করে গেছে তো অনেক মনে করেন অনেক ঘটনা আছে অনেক মানে করেন যেগুলো ইগুলো আছে যে প্রকাশ করার মতো না আর কি যে এগুলো এগুলোর স্বার্থ কিন্তু মনের উত্তেজনায় মানে করেন যে দর্শকের ভালোবাসা কাজকে ভালোবাসা এই করে কাজ করে মেনলি কিন্তু আমি একটু বলি তোমার এটার সাথেই দ্যাট উইল হেল্প ইউ যে আমি কাজকে খুব বেশি ভালোবাসতাম আর এটা মনে করতাম যে এত টাকা খরচ করে তারা করেছে আর আমার ব্যাপারটা হলো যে আমি যদি এই কাজটা করতে পারি তাহলে দর্শকরা দেখবে বুঝবে অন্য কেউ কারো পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না তখন ওরা আমার কথা মনে রাখবে কারণ অন্য হিরোদেরকে যদি না পায় তাহলে তো সবসময় তো ওরা আমার কথাই মনে করবে এই এই জন্য আমি কাজ করতাম কিন্তু যেমন হর্স হর্স রাইডিং আমার খুব আমার স্পেশালি আমার ভালো লাগতো আমার জন্য ঘোড়া আনতো অনেক টাকা খরচ করে আমি আমি মনে আমি মনে করতাম আমি একটা পুরুষ মানুষ এখন আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করি তারা বলবে যে হ্যাঁ ওয়াশিং ঠিকই বলতেছে আমি একটা পুরুষ ছেলে মানুষ ঘোড়া নিয়ে আসছে একটা ছাগলের মতন এখন ওইটার মধ্যে আমি উঠি ওই শুয়ে পড়ে পা আমি টেস্ট ট্রাই করেছি পা ফাঁক হয়ে যায় ঘোড়া মাটিতে শুয়ে পড়ে আপনি এত বড় বাহাদুর না হয় গাউরি তো ওই ছাগল দিয়ে হবে না এই সব ঘোড়া টোরা আমি চলব না এগুলো এগুলো কম পয়সায় পাওয়া যায় কক্সবাজার গেলে পাওয়া যায় রাস্তা সাগরের পারে আমি এগুলো ইউজ করতে আমি বলতাম যে না আমি এই এইসব থাকলে আমি ছবিতে কাজ করব না কেন আমি দেখতাম বিদেশি ছবি সব বাংলাদেশের ছবি আমি কম দেখতাম আমার নিজেরটা ওই এইসব ডাবিং করতাম ইয়ে করতাম এই দেখতাম আর না দেখতাম তখন আমি দেখতাম যে পিঠোর টুল তারপরে মাল ইয়ে এই রক হার্সেন হলিউডে হলিউডের সব পিকচার তারপরে অ্যান্থনি কুইন দে দে আর দে আর কামিং হট অন হর্স হট টাইপ অফ হর্স সো বিগ সো বিগ সো পাওয়ারফুল হর্স দে জাম্প দে ক্যান মুভ দে ক্যান রান আর আমাদের দেশে ঘোরা দুই পা এই দিকে দেয় পড়ে যায় নিচে পড়ে আমার হয়েছে তো আমার লাইফে তা আমি বলছি ঘোরার আবার আমি আদর করে উঠাই আমি কোনটার মধ্যে আমাকে আমি চরব সেটার কোনো খবর নাই সে তাকে আবার উঠাই আমি কিন্তু বাবা বোঠ আমাদের নায়ক ওয়াসিম ভাই যখন বড় পর্দায় ঘোরা মানে চালিয়ে আসত সিনেমা হলে দর্শক ভর্তি মানুষ করতালি দিত করতালি দিত মানে মুখর হয়ে উঠতো যদি ঘোরাগুলি ওরকম না পাইতো তাহলে করতালি দিত সেটাই ক্লাপ তো আসতো না না আসতো না সেই জন্য ওরা আমার জন্য এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করতো এইটার পিছনে টাকা পয়সা খরচ পুলিশের ঘোড়া নিত কি সেই সেই আমলে পুলিশের ঘোড়া পুলিশের ঘোড়ার একটা গল্প কি বলবো ছোট একটা হ্যাঁ আজিম ভাইয়ের ছবিতে আজিম ভাই একটু রক্তচটার জীবন মরণ ছবি জীবন মরণ তো 
আমাদেরকে সে ইয়ে করে দিল ওই চিড়িয়াখানায় চিড়িয়াখানায় একটা খুব অনেক লম্বা জায়গা ছিল সুন্দর জায়গা ছিল যে ঘাসের ঘাস টাস এগুলো আছে মাঠ আছে মাঠের মধ্যে ঘোড়া রান করতে পারে তো উনি বলে যে তোমার জন্য আমি এত টাকা খরচ করলাম করব তুমি যদি না আসো তাহলে আমি বলছি না আমি তো অন্য শুটিং আছে তারপরেও তোমাকে এক ঘন্টা দুই ঘন্টার জন্য আসতে হবে আর ওনার কথা এক ঘন্টা আধা ঘন্টা নিলে ও উনি এই মুখে নানান রকমের কথা বলে টলে এক করে আটকায় রাখে আর্টিস্টদেরকে এটা আমি জানি তো ছোটোকাল থেকে চিনি তো তারপর গেলাম ব্যাস ঠিক আছে চিড়িয়াখানার বিরা অনেক লম্বা ফিল্ড একটা ওর মধ্যে টেন হর্সেস মানে পার হর্স তখন দশ হাজার টাকা দিত এভরি ডে এক ঘন্টা কাজ করবে পার আওয়ার তাহলে কে দিবে আমার জন্য এরকম করা যারা পারে তারা নিত এই জন্য আমার আমার ছবিতে ওইরকমই লাগে আসামি হাজারে ইউসি মনে হয় ওয়েস্টার্ন পিকচার ওইটা ওয়েস্টার্ন পিকচার ডাকু মনসুর অন্যরকম এরা আমার জন্য সেটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতো যেটা কি ওয়াশিং তো না ওয়াশিং এই ঘোরাগুলো সেই ঘোড়া নিয়ে গেল তার আজিম ভাই বসে আছে যে তার ছবি এত টাকা খরচ করে ঘোরা আনছে তো ওয়াশিং কি করে ওয়াশিং যদি না আসে তাহলে তো একটা মহাবিপদ তারপর ঠিকই আমি ওই টাইম মতন গেলাম উনি বসে অপেক্ষা করতেছিল ঘোড়ায় চললাম সবচেয়ে বড়টা মাউন্ট হর্স যেটা যেটা মাউন্ট হর্সের মধ্যে যেটা হারকিউলিস ওই ঘোড়া আমাকে দিল আর আমার ঘোড়ার নাম সব মনে আছে তারপরে ওই ওই হারকিউলিস ঘোড়া আমাকে যখন দিল আমি হারকিউলিস উঠলাম হারকিউলিস যেরকম নামের অর্থ ঘোড়াও সেই টাইপ রেড অ্যান্ড সো বিগ হর্স অ্যান্ড আমি ওখানে ঘোড়ার উপরে ঘোড়ার ব্যাগ বসলাম আরাম করে তারপরে ছাড়লাম মানে আমার অপোনেন্টসটা সব অনেক দূরে চলে যাচ্ছে মানে লুটপাট করে চলে এই সিনটা এরকম ছিল যে ওদেরকে আমি আক্রমণ করে আটকাবো যাচ্ছি 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 সাডেনলি হঠাৎ দেখি কি একটুখানি ফ্যাট করে ব্রেক হয়ে গেছে ঘোড়া দাঁড়ায় গেছে ঘোড়া যে দাঁড়ায় দাঁড়ালো কিসের জন্যে হোয়াট হ্যাপেন্ড আমি কি কোনো রং করলাম নাকি এনি রংডিংস হ্যাপেন বা মি সো আমি ওই পুলিশ অফিসারকে ডাকলাম যে ভাই তাড়াতাড়ি আসেন দেন একটা স্টেপেও যাচ্ছে না এক ইঞ্চি ও ঘোড়া আগে বাড়ছে না এইটা বাড়ছে না সামনের বাড়ছে না কোনো ঘোড়া যাচ্ছে না এক জায়গায় স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড তারপরে ওরা ও বললো যে ও স্যার এই যে আপনাকে তো নামতে হবে আমি কেন এই শর্টটার এই শর্ট কখন কখন দেব আমার তো আরেক শুটিং আছে তো বলতে আপনার একশো শুটিং থাকে কি বলে আপনার শুটিং সেটা উই আর নট কনসার্ন ওই ডিএসপি বললো একজন বদ্রলোক ছিলেন তার বললো যে ঘোড়ার এখন টাইম হচ্ছে এক একটা কয় মিনিট জানি ও ঘোড়া খাবে এখন সেরকম ঘোড়াগুলো ট্রেনিং প্রাপ্ত আমি এই জন্যই চড়তাম মানে এরা আমাকে আমাকে কষ্ট দিবে খুব মজার একটা কাহিনী একদম ব্রেক একদম ব্রেক গাড়ি যেরকম ব্রেক করে একদম বাস দাঁড়ে আস না একটু আগে যায় না একটু কিছু আমি কত ট্রাই করতেছি আদর করতেছি ইয়ে করতেছি বাস দারুণ লাগলো আসলে এরকম গল্পটা আমরা আসলে তো জানি না যে কি হয় ছবিতে যাই হোক আমরা অনুষ্ঠানের সব শেষের দিকে চলে আসছি যে আমাদের এই প্রিয় জুটি আমারও বড় পর্দায় কবে আসবে আল্লাহ যদি ছবি করায় তাহলে হবে আপনি রাজি আছেন তো না করালে তো হবে না আর রোজিনাকে জিজ্ঞেস করব যে আপনি নিশ্চয়ই রাজি আছেন না অবশ্যই দুজনে জুটি হয়ে আবার বড় পর্দা আসতে আমরা চলচ্চিত্রের মানুষ অবশ্যই চলচ্চিত্র ছাড়া কোনো কিছু বুঝি না হ্যাঁ দিন বদলায় চেঞ্জ হয় তবে এখন যদি ওই ধরনের গল্প হয় যে এখনকার নতুন জেনারেশন থাকবে আমরাও থাকবে কিন্তু গল্পটা ওইভাবে হতে হবে কিন্তু বেস করতে হবে মেইন মেইন সাবজেক্টটা কিন্তু যদি কেউ নিত আর কি আবার লোক যাওয়া শুরু করতো নতুন ভাবে সিনেমা হল বিল্ড আপ করতো একদম অবশ্যই সত্যি কারণ ওরকম পারফরমেন্স দেখতে হবে তো আর ফিগার দেখতে হবে ওরকম স্ক্রিন দেখতে যাবে তার একটা টাকা খরচ করে আর টাকার যাই সিনেমা হলে টাকা খরচ করে গেল গিয়ে মা এটা কি দেখতে আসলাম ঠিক আছে
এখন ঘোড়া চিন্তা করলাম এরকম এখন যা দিয়ে ছাগলের উপরে বসে আছে তাহলে তো আর ছবি দেখি আচ্ছা আর জেনা পাও আসিম ভাই আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষে দিকে চলে আসছি আর একটা চমক তো রয়েছে দর্শকদের জন্য আর সেটা একটু পরেই আমি দর্শকদের ঘোষণা দিব তার আগে আরেকটা কথা জানতে চাই যখন আমি আজকের ইন্টারভিউটার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম তখন রাজিন আপাকে বলেছিলাম যে আমাদের প্রিয় জুটিকে আজকে আনবো এই পর্বে রাজিন আপা জিজ্ঞেস করলেন যে আর কে আসবে যখন বললাম ওয়াসিম ভাই আসবেন তখন তো উনি খুব চমকে গেলেন এবং খুব খুশি হলেন কারণ ওয়াসিম ভাইকে মানে কোথাও আমরা দেখি না সেরকমভাবে আজকে আমি অনেক ভাগ্যবতী বলবো যে আজকে আপনাকে আমরা বিটিভিতে পেয়ে গেছি এবং সেটা শুনে রোজিন আপা খুব খুশি হয়েছেন এবং উনি সানন্দে গ্রহণ করেছেন একটি শুনতে চাই কেন অন্তরালে রয়েছেন কিংবা আমরা আপনাকে সেভাবে পাচ্ছি না আজকে আমাকে সেই সুযোগটা দিয়েছেন সব কিছু মিলে কি আর বলবো মানে এমনি তো বোঝা যায় কারণ আমি ওই কারো পিছনে পিছনে ঘুরে কাউকে রিকোয়েস্ট করে তারপরে দল পাকিয়ে তারপরে প্রোডাকশান করা মানুষের সাথে যে আমাকে নাও আমি আর একটা নায়িকা নিয়ে আসতেছি ওই নায়িকাকে আমি ঠিক করে দিচ্ছি তার শিডিউল ঠিক করে দেব এরকম নানান ধরনের পলিসি আছে এইটার ধার কাজ দিয়েও আমি যাই না আমি আমার নিলে নিবে না নিলে না নিবে আমার আমার যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে আমাকে নিবে কিন্তু আমি দেখলাম যে ওরাই ঠিক করেছে যারা এই সিস্টেমে চলতো আমি এই ভুল করেছি আমি আমি যদি এরকম করতাম ওর সাথে এই কথা বলে নিতাম যে দেখো রবীন্দ্রনাথ চলো আমরা আমরা একজোট হয়ে কাজ করি পিকচার এখনও কয়েকটা করে পিকচার হাতে থাকতো এবং ভালোভাবে আমরা করতে পারতাম কিন্তু আমরা সেটা করি আপনারা এ পর্যন্ত যতগুলো ছবি করেছেন সুপার টুপার হিট ছায়াছবিগুলোতে অনেক সুপার হিট গান আছে চমৎকার গান যে গানগুলো একটু আগে আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি যেগুলো এখনও আমরা গাই এ প্রজন্মের শিল্পীরা পর্যন্ত গাই কেউ বুঝতে পারেনি সেই গানগুলোর আমরা পারফরমেন্স আমরা দেখতে চাই এবং আপনাদের দুজনকে সেই সত্তর দশকে আশি দশকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই কিছুক্ষণের জন্য মহা বিপদের ফাঁদ মহা বিপদের ফাঁদ ভাই এই লাস্টে আই সেই রকম বিপদের ফাঁদের মধ্যে এটাই তো ঐতিহাসিক মুহূর্ত সে বড় বড় নায়ক নায়িকা দিস উইল বি হিস্টোরিক্যাল হিস্টোরিক্যাল সেট আমি আজও দেখেন আপনাদের মেয়ে কি রকম করে চলো আমরা সেই গান গুলো স্মরণ করি তাহলে ঠিক আছে না তোমার ওয়াসিম ভাই যদি বলে না না আচ্ছা ওয়াসিম ভাই ঠিক আছে আমি সরি এই অনুরোধটা রাখতে হবে আমার অনুরোধটা রাখতে হবে ঠিক আছে আপনাকে আমি কি হয়তো কিছু সময়ের জন্য আপনাকে আমি 80 দশকে এবং 70 দশকে শেষের দিকে নিয়ে যেতে চাই আমি 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 সেই জাদুটা আমার হাতে রাখছি আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আপনাকে সেই সময়ে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাই সঙ্গে আমাদের নায়িকা রোজিনাকে ফাগুনের সবার সেরা তুমি উপহার